Santidade, o que essa palavra significa para você? Um peso ou uma celebração? Para cada um de nós que conhece, entende e recebeu a obra do Senhor Jesus na cruz, santidade não deveria ser um peso, deveria ser uma celebração. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar sobre a festa da santidade. Gente, estou aqui em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, trazendo mais uma palavra ao seu coração. E o texto que vai servir de base para a nossa reflexão é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Me permita ler os versículos que diz, Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está aqui falando simbolicamente a respeito da Páscoa. Evidente que essa é a abordagem, porque ele se refere a Jesus como nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. Ele usa a expressão de lançar fora o velho fermento e ele fala sobre os asmos. Os pães asmos, na verdade, eram comidos durante sete dias, Logo no dia seguinte à celebração da Páscoa, uma nova festa se iniciava, que era chamada a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento. E ele fala a respeito de uma festa a ser celebrada. Ele não está falando de repetirmos um modelo de festa que os judeus do Velho Testamento celebravam. Eles imolavam um cordeiro, eles comiam ervas amargas, havia todo um ritual realizado ano após ano. Numa data previamente estabelecida por Deus, eles repetiam esse ritual. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós temos que observar essa festa do Velho Testamento nos moldes que os judeus do Antigo Testamento realizavam. Ele fala de uma aplicação espiritual. E ele diz que essa festa deve ser celebrada com a remoção do fermento e com um posicionamento e uma aplicação muito clara no aspecto da vida espiritual. Nós precisamos entender que aqui ele está falando de santidade. Os versículos anteriores falam do tratamento de uma situação de pecado na igreja de Corinto, de alguém que havia pecado e precisava ser disciplinado e precisava ser devidamente tratado. Os versículos posteriores continuam falando do assunto do pecado, porque no versículo 9 ele diz, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então é nesse contexto de ter que lidar e tratar com o pecado que ele entra com a afirmação de que o fermento deve ser lançado fora e que nós devemos celebrar com os asmos da sinceridade. Qual é a declaração? declaração bíblica aqui. Nós precisamos entender o contexto, e o contexto, como já afirmei, tem a ver com a festa da Páscoa, que era celebrada desde os dias da Velha Aliança, do Velho Testamento. No entanto, a Bíblia diz que essa festa ainda deve ser celebrada. Interessante que lá em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 15, quando o Senhor fala a respeito dos pães asmos ou sem fermento, Ele diz que assim como a Páscoa, essa deveria ser um, um estatuto perpétuo, uma celebração contínua. Tudo aquilo que no Velho Testamento era chamado de estatuto perpétuo, mesmo que não continue de forma literal no Novo Testamento, pelo menos continua tendo o seu cumprimento de forma simbólica. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 5,18, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Basicamente, Jesus estava dizendo, eu não vim apenas remover aquilo que se fazia, eu vim cumprir as figuras e tudo aquilo que profética e simbolicamente elas anunciavam. Por exemplo, no Velho Testamento havia uma oferta de incenso. O Novo Testamento diz que a oferta de incenso são as orações dos santos. Então aquele estatuto perpétuo continua sendo praticado por nós hoje no cumprimento do seu símbolo, da sua figura. Da mesma forma, nós olhamos para a celebração da Páscoa. O que se espera de nós não é uma festa literal nos moldes de como era feito. No entanto, Deus está transmitindo um conceito. Primeiro se celebrava a Páscoa. E no dia seguinte, o dia posterior, começava uma semana de uma outra festa. Embora as duas estavam tão juntas a ponto de, às vezes, serem chamadas quase que de uma coisa só, eram duas festas distintas. Uma era a celebração da Páscoa e no dia seguinte começava uma semana, sete dias de celebração da chamada festa dos pães asmos. E aqui nós temos uma figura. Qual é a figura da Páscoa? Quando ele diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele está dizendo que aquele Cordeiro que era imolado na celebração da Páscoa é uma figura de Jesus que foi imolado, que foi morto por nós. Nós precisamos entender o contexto em que a Páscoa foi instituída. Na noite em que Deus arranca o povo e a nação de Israel, que estavam debaixo da escravidão de Faraó, que os oprimia na condição de um tirano, e Deus os tira de lá e os liberta para que eles se tornem o seu próprio povo, 
Nessa mesma noite é que o sangue do cordeiro foi imolado. Qual é a figura que nós temos disso no Novo Testamento? Nós também éramos escravos. A palavra de Deus diz que nós éramos escravos de Satanás. Nós não só estávamos debaixo da escravidão de um tirano, como fomos libertos para agora nos tornar povo de Deus, assim como a nação de Israel no Velho Testamento. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Quando eles saem do Egito e chegam ao Monte Sinai, Deus dá uma palavra específica dizendo que eles seriam um reino, uma nação de sacerdotes para ele. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro aplica para nós exatamente as mesmas palavras. Ele diz lá em 1 Pedro 2,9, Vós sois a nação santa, o sacerdócio real, a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. As mesmas palavras que Deus falou sobre a nação de Israel no Monte Sinai. Há um paralelo. A Páscoa figura a obra de Jesus na cruz. Agora, que festa é essa do dia seguinte? Que celebração é essa dos pães sem fermento? O fermento, como dissemos, é uma figura do pecado, da impureza, daquilo que contamina e mantém o homem distante de Deus. E a Bíblia está dizendo que o sacrifício de Jesus deve ser honrado e celebrado com uma festa de santidade. Isso mesmo, santidade deve ser uma celebração, jamais deveria ser um peso. O apóstolo João escreve, ele diz que os seus mandamentos não são penosos. Aquilo que Deus estabeleceu diante de nós, para que a gente possa cumprir, praticar, os seus mandamentos a serem obedecidos, jamais deveriam ser vistos como um peso. Nós precisamos entender o que é celebrar o que Jesus fez. Quando falamos de santidade para o cristão, nós não estamos tentando falar de um estilo de vida através do qual ele pense ser possível merecer ou conquistar a salvação. Na verdade, quando falamos de santidade, ela precisa ser a resposta de gratidão, aquilo que Ele já fez por nós na cruz. Quando nós entendemos esse contexto, entendemos qual é o motivo, a motivação principal dessa festa. É uma festa de reconhecimento daquilo que Ele fez. O Senhor diz que nós seríamos o povo de propriedade exclusiva dEle. Ou seja, não podemos mais nos misturar com o mundo ou com as suas práticas, não podemos mais andar no pecado, agora devemos viver totalmente separados para Ele. Isso nos é apresentado não como um peso, repito, como uma festa a ser celebrada. Poderíamos chamar isso da festa da santidade, a celebração da santidade. E esse mesmo contexto é visto no Novo Testamento por ocasião da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos participar de modo indigno. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Ele diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então examinar, julgar, estar numa condição digna ou indigna, está falando da condição espiritual. Porque alguém não pode participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, comer e partir o pão, tomar do fruto da vide de modo indigno e pecado porque não faz o menor sentido celebrar a redenção dos nossos pecados, praticando o mesmo pecado que custou a ele tão caro, tão caro para nos remover e para nos tirar daquela condição. Eu digo que celebrar sem pecado seria o equivalente a cuspir no rosto do Senhor, dizendo tudo o que você fez, não importa o quão caro isso te custou, eu desprezo, eu ignoro, isso para mim não tem a menor importância. A razão pela qual nós precisamos celebrar isso distante do pecado é porque não há outra forma de celebrar a redenção. A redenção é justamente o ato através do qual Deus não só nos perdoou, Ele nos redimiu, Ele nos comprou para que nós pertencêssemos somente a Ele. E essa gratidão daquilo que Ele fez por nós, o entendimento do que Ele fez por nós, deve gerar em nós essa resposta de santidade. Eu não ando em santidade para tentar alcançar a salvação. Eu entendo que porque eu fui salvo, eu agora preciso continuar andando naquilo que a graça de Deus me ofereceu através de santidade. Santidade é nada mais, nada menos do que uma resposta de obediência ao Deus que diz ser de santos porque eu sou santo. Santidade não é apenas uma experiência que acontece no momento da conversão. Há uma santificação inicial? Sim. Há uma santificação posicional? Sem dúvida. O apóstolo diz, como sois de fato sem fermento. Quando eu e você nascemos de novo, o pecado foi arrancado da nossa vida. Nós estamos zerados. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora, para, a mesma, para as mesmas pessoas, para quem ele diz, vocês são sem fermento, ele também faz uma outra declaração, que nós devemos lançar fora o fermento velho. Mas o fermento saiu ou não saiu? Saiu, mas pode voltar. E nós precisamos ter uma atitude, uma conduta de jamais voltar ao lugar de onde o Senhor nos tirou. Por quê? Porque a consequência disso seria juízo. 
No Velho Testamento nós lemos que quando alguém quebrava a festa dos pães asmos e permitia de alguma forma que o fermento estivesse presente, ele não precisava nem estar no pão. Deus diz, ele não pode estar na casa de vocês, ele tem que ser mantido longe de vocês. Quando alguém quebrava esse mandamento, ele seria eliminado do povo. Nesse capítulo, onde ele está falando a respeito do fermento, Paulo está discutindo alguém que deveria ser expulso do meio da igreja por ter pecado e não se arrependido. Quais são as consequências? Nós falamos do contexto, falamos da motivação e eu quero terminar falando da consequência. Se nós, de fato, celebramos a redenção através da santidade, nós criamos uma ponte que preserva o relacionamento com o Senhor e nos leva a um lugar de intimidade. No Salmo 25, 14, a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Agora, quando não observamos isso, a consequência é juízo. Então nós precisamos entender que da mesma forma como houve juízo sobre essa pessoa, quem Paulo diz nos versículos anteriores, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ainda que ele esteja numa expectativa de que o Espírito pudesse ser salvo no dia do Senhor. Duas coisas me ficam claras. A observância da santidade nos leva a entrar na intimidade. A não observância da santidade, a não celebração dessa festa, nos colocará debaixo de juízo e anulará aquilo que nos foi oferecido. Eu acredito que são bons motivos celebrar a santidade como uma verdadeira festa de gratidão e também entender que caso não façamos, o dano e o juízo será inevitável. Que isso tudo nos ajude a entender e a corresponder melhor e celebrar a festa da santidade.